Bueno, bienvenido a la Guarida Rock en este lindo marco, lindo jardín de echaste en el fondo, ¿no? Sí, los traje a mi casa porque era un bolón que arreglar en otro lado, así que, bueno, espero que se sientan cómodos. Bueno, gra gracias una vez más por, por recibirnos, un placer para sí. nosotros. ¿eh? Te digo, este es el jardín, espera que venga el perro. <risa> si, si es acorde, <risa> si es proporcional, estamos complicados. Sí, sí, bueno, muchas gracias, Che, por venir y por, por, por venir a conversar y, y hablar un poco de música y todo eso. Contanos un poquito de qué se trata este show que estás presentando y que tiene una fecha próxima acá importante que vas a estar por, por Martínez, casi capital <risa> para, para los que quieran acercarse. Sí, sí, es, eh, vamos a estar el 31 de mayo en el Teatro de la Cova, que es un lugar, para que te des una idea, yo iba a ver a Sumo ahí, así que imagínate, tiene una connotación para mí... Alucinante es un teatro histórico de los 60 o 70, ¿viste? Así que. Y he tocado con Walter Malosetti, hemos hecho conciertos con Willy Crook eh, y algunos conciertos yo. Así que para mí. Algún que otro recuerdo, ¿no? Sí, sí este es un lugar divino y, y, y es muy linda todas esas callecitas de Martínez. Me, me, me gusta ir a tocar ahí. Así que vamos a estar el 31 de mayo con esto que, que, que yo le llamo la Small Band, ¿viste? Porque es. Armamos un formato más pequeño porque, bueno, en los últimos años mi grupo era bastante grande. Tenía saxofonista, percusión, batería, bueno, todo bastante numeroso. Y, y a fin del año pasado, después de hacer un par de giras, y dijimos, vamos a armar un grupo más chico. Yo tengo ganas de tocar a otros instrumentos por momentos. Y entonces este, toco la viola, qué sé yo, ¿viste? O sea... Pero está buenísimo, Estoy muy, me divierte mucho el nuevo concierto que armamos, hay un, una apoyatura visual. Eso también. iba a decir, audiovisual sí, ahí acompañado. Sí, que sí, nos apendejamos un poco, porque bueno, todo el mundo usaba pantalla, qué sé yo, viste, bueno. Entonces, ¿Qué hiciste ser No, pero, pero está usada en función también de, de la parte humorística y se proyectan ahí unas cosas que son muy divertidas y, y bueno... Nos divertimos mucho, la verdad, eh, los músicos, yo, todo el, el staff que, con que laburamos siempre juntos, está, está muy bueno hacer, creo que la gente también se, se divierte. Se yo. percibe eso, seguramente, esa sí. buena onda que, que tienen ustedes también debe ser más fácil de, de sí. transmitir. Sí, sí, además de que tocamos, viste, todos, la verdad que la banda son unos músicos increíbles, o sea, son tipos que, que, que profesores, viste, absolutos de, 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 de cómo tocan, la... pero, pero bueno, el, digamos, no es lo que a mí más me importa, digamos, a mí me importa pasarla bien y, viste, no estar dando cátedra musical, porque la gente también se embola, viste, se lo banca un rato, pero todo el mundo tiene mil quilombos en la vida, qué sé yo, y... y, y ¿viste? Eso no es ir a pasarla bien claro, un rato. Claro, que claro. ¿Viste? Eso, eso era una cosa, por ejemplo, que a mí me encantaba mucho de la Hallibur, de, que tenía el Gordo Casero, de la banda del Gordo Casero. Viste que la, era genial porque el Gordo se la pasaba delirando arriba de, de, de una música que era alucinante, porque tocaba el Javier Malosetti, el Mono Fontana. Te hablo de hace muchos años, en ¿no? la época de Cha-Cha-Cha. Y... Y yo decía, esto está fenómeno, viste, lo que está haciendo Casero, porque la gente la está pasando recontra bien y a la vez están tocando una música increíble. Salvando las distancias, yo trato de hacer una cosa así, viste. Eh, tengo mis discos, tengo mis composiciones, mis discos generalmente son ternados al premio Gardel. O sea, está todo bien la parte musical, está recontra bien, pero yo pretendo, viste, que sea un show que la gente se va contenta y no que bueno que buenos músicos me dormí en el tercer tema. Es un poco también lo que te pasa a vos desde arriba del escenario, porque tenés la mezcla de un poco el periodista, un poco sí. el músico, el amante del rock, entonces divertirte, escuchar buena música, hacer la voz sí. esa música. Sí, aparte como yo soy como un estandapero, pero de, otra, de una época anterior, ¿viste? Hay, hay todo eso y, y bueno, la verdad que está, estamos, estamos felices. Y, Arrancamos como, como una, una especie de travesura, de decir, bueno, armemos un grupo chico eh, y, y, y que tenga algunos toques como de música electrónica, que de hecho los tiene, porque hay uno de los músicos que aparte de ser bajista es un copado en todo eso y se arma un set con una compu y con unos aparatejos ahí, le mete 
sin ser poncho. <ríe> Somos, viste, tratamos, <ríe> nos metemos un poco en ese mundo y... y en, no se privan de nada. No, nos divertimos. Está, está bueno. La verdad que está bueno. Y... Y también lo sacaron un poco por el interior, anduviste por Mis Pagos, por La Pampa y se vienen sí. fechas ahora próximas. Sí, primer fecha, debutamos en Rosario y fue tremendo porque fue sold out, viste, quedó mucha gente afuera y, y ahí ya quedó otra fecha que vamos ahora este mes y todos los lugares donde vamos se programa otra nueva a los dos meses, viste, entonces se armó como una cadena. De todas maneras... En junio voy a parar porque quiero ver el Mundial. Voy a estar un poco todos iguales, ¿no? Sí, ¿Viste? ahí pues, uno se enferma, ¿viste? Entonces, uh, cada cosa en su lugar. Y después, por la segunda mitad del año, volveremos a hacer algo. Me tomo el atrevimiento de sí. aprovecharte como sí. periodista, como amante sí. del rock. Sí. Nombraste a un montón de, de compañeros, sí. de, de gente con las que has compartido. ¿Cómo ves el presente de, del rock nacional con un montón de, de bandas que van surgiendo, de, de bandas históricas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos hoy si tenés que ir a un fin de semana a decir voy a escuchar tal banda nueva, voy a escuchar a tal amigo? Eh, ¿Qué diferencia ves con nuestro momento? ¿Cuál es el presente que, que ves, que palpitas? Bueno... Hay mucho, viste, hay realmente incluso instrumentistas muy buenos hay. Eh, qué sé yo, grupos como Eruca Sativa son grupos que tienen mucho nivel de músicos tocando y pibes, son pibes jóvenes, viste. Pero hay, hay realmente hay, hay muchas bandas muy buenas y muy buenos solistas. Qué sé yo, a partir de lo que fue Aristimunio y, y ese tipo de, de cantantes surgieron muy buenos solistas jóvenes también, que tienen mucha personalidad. El, el asunto es, digamos, el desafío es poder sobresalir o poder mostrarse en un mundo donde cada vez hay más competencia, donde surgen muchísimas bandas y todas llegan a su primer CD. Y en esa cantidad de CDs, donde hay gente amateur, donde hay gente que se junta como hobby, donde hay gente que son... En vez de ir a jugar a la pelota y se armaron un grupo, viste, el poder diferenciar lo que es realmente bueno, viste, donde hay talento, donde hay un compromiso musical en serio. Y, y eso es lo difícil. A mí me traen cantidad de CDs a la radio y, y viste, a veces vas escuchando, es medio todo lo mismo y de repente en el cuarto CD es un tipo que te voló la cabeza, pero viene así la mano, es como tipo, es una lotería. Notar quién va, quién, o quién te deja buscando pegar el tema, o quién realmente lo hace por vocación, sí, porque es lo que están sí, haciendo. Sí. Yo, creo que, yo creo que la música en los últimos años, afortunadamente, porque yo soy músico, pasa por, por una etapa donde está de moda ser músico. Está de moda entre los adolescentes, queda bien tener una buena viola para sacarle fotos y ponerlas en las redes sociales, queda bien todo eso, ¿viste? Pero... Pero bueno, después, porque es como, como en todo, ¿viste? Después pasás la zaranda y, y, y muchos quedan en el camino, en el sentido de que pasan a otro berretín y, y son pocos los que se la van a jugar por la música como te la tenés que jugar, ¿viste? Es que, que son 10 años, ¿viste? Yo el otro día estaba... Hay un chabón ahí en el Twitter que me, me puso una cosa donde estamos con el Bocha Socol haciendo un tema que se llamaba Escaleras con las pelotas. Y, y el flaco como que medio me hablaban en, en, en actual, ¿viste? Y era una cosa del 94. Y yo le dije, loco, pasaron 20 años de eso. Y después me encontré una cosa de sumo, del año 85, 86. De ahí se pasaron 30 años, le decía. O sea, la música es un camino largo, ¿viste? Y, y nunca terminás de dar examen, nunca terminás de... ¿Qué sé yo? Quizás yo es la primera nota que hago con vos, después de 30 años de... Y soy nuevo en este programa o en este sitio. Eh, nunca, siempre sos nuevo, ¿viste? Entonces, eh, y he visto abandonar, lamentablemente, la música, mucha gente que, o porque se casó, porque dejó embarazada a la mujer, porque se fue a vivir a otro lado, porque tuvo que salir a laburar cuando tenía un mango. Por la vida. Por la vida, eh, abandona el 90%. Es, es un camino difícil, ¿viste? 
Bueno, te, te agradecemos muchísimo, es un placer para, para los que hacemos la, la guarida tenerte. No te robamos más tiempo, no sé si tendrás que cortar el pasto. Sí, no, eh, sí. No, no, sí, el mayordomo, se me fue y... Espera un buen rato. Dije, le dije que me fuera a buscar una botella de vino a la cava y salió con el cuatriciclo porque está a cuatro kilómetros la cava y no volvió. Bueno, un placer y queda la invitación entonces para el 31 a la gente que... Sí, el 31 Martínez en la cova, ahí vamos a hacer un gran show. Gracias de nuevo. Gracias.